നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫോർ ലൂപ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഫോർ ഈച്ചും ഫോർ ഇന്നും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഇൻ ആണ് അതായത് ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഇൻ എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഫോർ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഈ അറേയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ അറേയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എത്ര തവണ ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ അറയുടെ ലെങ്ത് വരെയാണ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അറയിൽ ഒമ്പത് എലമെൻ്റ് ആണോ ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് ഒമ്പത് തവണ വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ അറയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എ ആർ ഡോട്ട് ലെങ്ത് ഇവിടെ നയൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഐ ലെസ് ദാൻ നയൻ ദെൻ ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അറയിലെ ഈ ഐത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ വൺ ആവും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സോ അതായത് എ ആർ ഓഫ് ഐ ഓരോ തവണ ഐയുടെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറയുടെ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടെ കൺസോൾ ചെയ്ത് വന്നു ടെൻ ടു നയൻറ്റി വരെ കൺസോൾ ചെയ്ത് വന്നു ഇതാണ് നോർമൽ ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇനി ഫോർ ഇൻ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഐ ഇൻ കെ ആർ ഇതിന്റെ താഴെ സെയിം റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാം ടെൻ ടു നയൻറ്റി അതായത് ഈ എഴുതുന്ന സിൻഡാക്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കാണ് ഇവിടെ അതായത് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അറയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെസ് ദാൻ നോക്കണം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം അറയുടെ ഓരോ എലമെന്റിനെ എടുത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫോർ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് അറയുടെ എലമെന്റ്സിന്റെ സം കാണാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം സം ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആദ്യം സമ്മിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി വെച്ചു ഓരോ തവണ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സമ്മിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സം ഈക്വൽ സം പ്ലസ് എ ആർ ഓഫ് ഐ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീറോ ആവും എ ആർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൺ ആണ് അപ്പൊ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ടെൺ അതായത് സം ടെൺ ആയി പിന്നെ ഈ ലൂപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐയുടെ വാല്യൂവിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മളായിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പ്ലസ് പ്ലസ് ആയി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രിമെന്റ് തനിയെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ട്വന്റി എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ട്വന്റി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം നമുക്ക് ഈ ടെൻ ടു നയൻറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് സമ്മ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇത് മൊത്തം സം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറേന പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും അതാണ് ഫോർ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വേരിയേഷൻ ആണ് ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഈച്ച് ആക്ച്വലി ഫോർ ഈച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇന്നോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഫോർ ഈച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ഈച്ച് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ആർ ഡോട്ട് അത് വ്യത്യാസം അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുന്നതിന് പകരം ഈ ഏത് അറയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അറയുടെ അകത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഫോർ ഈച്ച് സോ എ ആർ ഡോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഈ ക്യാപ്സ് ആണ് ഫോർ ഈച്ച് അതിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ
അടുത്ത ഇട്രേഷനിൽ ഈ വാല്യൂ ടെൻ മാറി ട്വന്റി ആകുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ഇത് വൺ അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് വൺ ആകുന്നു പിന്നെ ഇത് തേർട്ടി ആകുന്നു ഇൻഡെക്സ് ടു ആകുന്നു ഇത് ഫോർട്ടി ആകുന്നു ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ആകുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ടെൺ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ട്വന്റി ഇൻഡെക്സ് വൺ സോ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ഈ രീതിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് എടുക്കണത് നമ്മൾ ഐഡ ഇൻഡെക്സ് ആണോ ഉള്ളത് സോ എ ആർ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയും എ ആർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് എ ആർ എന്നുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഈ സം കാണാനുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓരോ തവണയും നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് സം ഈക്വൽ സം പ്ലസ് ഈ എ ആർ ഓഫ് ഐ എന്ന് എടുക്കുന്ന പോലെ ഇനി എ ആറിന് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വാല്യൂ ഇനി അതിന്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ കൺസോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുക നമ്മൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് സംതിങ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ നാനൂറ്റി അമ്പത് ആണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പിനെ വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നോർമൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ഇന്ന് ദെൻ ഫോർ ഈച്ച് ഫോർ ഈച്ചിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം അറേ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഫോർ ഈച്ചിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ ഫോർ ഈച്ച് വരുന്നതെന്ന് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കൊരു ആ നേരത്തെ ചെയ്ത പേഴ്സൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം ഒരറേ ഒരറയുടെ അകത്ത് മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്ട് കോമ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്ട് കോമ മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ അട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം കൊടുക്കാം അപ്പു അപ്പു ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല നമുക്ക് നെയിമ് അമ്മു നെയിമ് നമുക്ക് ഈ സെയിം കാര്യത്തിന് തന്നെ ഫോർ ഈച്ച് വെച്ച് എഴുതാം സോ പേഴ്സൺസ് ഡോട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഫോർ ഈച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു അറേ ഡോട്ട് ആണ് ഫോർ ഈച്ച് എഴുതുക ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റത്തത് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഓപ്പൺ ബ്ലാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ബ്ലാക്കറ്റ് സോൾ ഡോട്ട് ലോഗോ വാല്യൂ ഇവിടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വാല്യൂ എന്ന് ഇതാണ് സീറോത്ത് പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലെ വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓബ്ജക്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നെയിമ് നെയിമ് എന്ന കീ ഉള്ള ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വാല്യൂവിന്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് നെയിം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമുക്കപ്പോൾ നെയിം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ഉണ്ടോ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഇതിന് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏജ് എടുക്കാം ഡോട്ട് ഏജ് ഉണ്ടോ മൂന്നിന് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റയടിക്ക് കാണിച്ചത് മൂന്ന് ഏജ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയി വന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അറേ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ഫോർ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർ ഫോർ ഇന്ന ഫോർ ഏജ് ആണ് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് നിവാരണം വരുത്താം അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി